safi karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu mimi furaha yangu kubwa ni kukutana na wewe hapa hewani hatimaye Raila Odinga amemjibu bila kuogopa kabisa William Samoei Ruto baada ya maneno fulani ambayo aliyazungumza akiwa kisi ku trend sana kuna video nimekuwa uh, nilikuwekea hapo nyuma uh, William Samoei Ruto akisema kwamba yeye alipewa sword sword sio ya kukata sui mboga na atapambana na kila mtu ambaye atakuja njiani simu ambapo anataka kupita na maanisha kwamba kuna vitu ambavyo yeye anavitaka William Samoei Ruto na hajali kwa mwananchi ataongea ama atalia atafurahia ama atacheka na nini hapana ni yeye bora anachokitaka kinafanyika na kinaenda anavyoitaka na ameonya vikali kabisa kila mtu ambaye anampinga kwamba atatumia hiyo sword kwa sababu ana nguvu ana power na kila kitu atanyoosha na kila kitu kitaenda namna anavyotaka yeye sasa Raila naye akasikiliza kamwambia tu bila kuogopa kwamba Raila by the way amemwambia na nitakuwekea yani sijui kuona Raila amekasirika kiasi hiko Raila amesema kwamba hawezi akatishwa na William Samoei Ruto kwa sababu kuna wengi ambao walikuwa wanafanya vitu wanavyovifanya <coughs> leo hii William Samoei Ruto kitambo sana na maisha hiyo ameshawahi pitia uh, Raila Odinga kutishwa siku kukamatwa na nini hizo enzi Raila alikuwa anakamatwa you can imagine sasa hivi Raila akikamatwa inaweza ikakuaje ika, ika and and hata mimi mwenyewe nimejiuliza okay <coughs> Raila ni miongoni mwa watu ambao sio eti kwamba huwa an, anapinga Uh, uh, William Samoei Ruto kihivo lakini huwa anapambana kabisa ili William Samoei Ruto akae kwenye line ambayo inatakikana. But Ruto ni nani? Ruto ni mtu ambaye uwezi kumwambia fanya hivi. Hata yeye mwenyewe hata nimemmsikiliza nime by the akisema oh soro akina nani walikuwa wanampa mawaidha but yeye ana namna ambavyo anataka vitu viende. Na anasema kwamba hata yeye mwenyewe alikuwa anajua anaitafuta kiti, kiti gani na ni namna gani atafanya kazi. Unanipata so Raila amekuwa kipambana tu na wakenya wengi wamekuwa kimuunga mkono kwamba okay. If this is the right way baba then tuskume tuone kama Ruto atasikiliza. But Ruto ni nani? Hasikilizi. So Raila amemwambia tu kwamba usidhani kwamba wewe kuwa uh, kwenye nafasi ambayo upo hautawahi toka. Ama watu wengine hawatawahi kuchukua kwa sababu Ruto yani kwa sasa hivi wanavyoichukulia Ruto kashago kina nani? wanaichukuliaga kama yani <coughs> hakuna siku atawahi yani hata kusonga kando na ofisi ya 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 ya, ya serikali unanielewa and wamekuwa wakisukuma kabisa vitu vingi sana kwa mfano kama eh, swala la housing levy ndo kabisa ameitolea mfano amesema kwamba kuna watu wanaendaga sui kotini wanaenda kusema wewe oh, idea ni mbaya amesema wale sasa ndo maadui wa nchi and maadui wa nchi okay wewe unaongeaga yani akina Ruto wako very funny wananchi wanalia na hata wao wao wenyewe wanaona wananchi wanalia but the same same William Samoei Ruto bado utamkuta hmm? bado utamkuta ana anaiweka ni kama wakenya wanafurahia hiyo housing levy that's hiyo you know, ndo kitu ambacho waga mimi kinanishangaza sana mtazamaji wangu anyway mimi sitaki nieleze mambo mengi sana uh, si, si, sitaki tuandikie uh, mate na tunawino so uh, nataka nimpishe au nataka nikuwekee video ya Raila Odinga aki akizungumza kuhusu uh, vitu ambavyo alivizungumza William Samoei Ruto kwamba wewe atatishwa sio ataambiwa nini na nini na mambo kama hayo lakini before that leo ndo siku ya mwisho i think ndo video ya mwisho kabisa tunafanya uh, challenge ya immaculate ambayo tumekuwa tukifanya kwa zaidi ya siku tano so jamani kwa wale ambao bado hawajafanya this is the final day this is the final video ambayo tunafanya hiyo challenge and uh, naomba kama bado hujafanya jamani sikiliza hii story alafu tuone tutafanyaje Asante kwa kila mtu ambaye anaendelea kusafiri na sisi kwa safari hii hapa ya kumsaidia mama yetu Immaculate tunafanya challenge ya shilingi moja lakini zaidi au kidogo yake inaruhusiwa kwa wale ambao wanaipata story hii hapa kwa mara ya kwanza mama hapa yuko hapa anaweza akajieleza na tuone inakuwaje Okay mm-hmm. kwa majina naitwa Immaculate Ako mm-hmm. Mimi 38 years old mm-hmm. niko na watoto wawili mm-hmm. na nimekuwa na shida ya kidney for six years mm-hmm. 
nimekuwa nikienda dialysis twice a week Monday and Thursday na sai nili daktari ni ali vile nimefanya dialysis for long like six years sasa ni kama mwili dialysis na kata mwili yangu sasa daktari ali suggest nifanyiwe kama naweza fanyiwa transplant ambapo hapa Kenya ni 3.5 million na nikienda India ni 4 ama 4 ama 5 million na sasa nilikuwa naomba usaidizi kwenu munisaidie ama single mother bwana yangu aliniwacha kwa sababu niko mgonjwa na saizi nimelala hapa chini siwezi hata tembea si vile najisaidia hapa hakuna vile hata naweza enda dialysis mm. kwa sababu lazima nipate hizo pesa mm. vile naweza enda dialysis naomba usaidizi kwenu anyway na kama utakuwa umeguswa au kama umeguswa kwa namna moja au nyingine basi uh, tunafanya challenge ya shilingi moja hii ndio final kabisa jamani kama una msini yako una mia yako una miambili yako chochote sasa hivi kama unacho basi tuweke kwenye hizo details ambazo zipo kwenye screen na naamini atapata uh, usaidizi uh, immaculate kwa sababu sasa hivi uh, familia yake ina, ina lose hope uh, kwa sababu hawaoni watu wakitoa hiyo support but i want to appreciate team double updates kwa support ambayo mmeonyesha immaculate jamani hizi miamia zetu zinaonekana kidogo lakini ikikwambia hizi miamia zetu zimefikisha zaidi ya sabini mtu haezi akaamini unanipata so kidogo kimeleta kitu kikubwa na kesho uh, nitakuwa nasafiri mpaka kwake nyumbani kabisa Michael nitakuwa nampelekea hela na uh, nashukuru sana nashukuru sana team uh, double update kwa kusimama na Emma mpaka leo hii hapa najua atafurahia sana najua hata anaona hizi videos na anafurahia sana au so bana so kesho tutakutana nayo enda nitawapa update but for now na naomba msikilize uh, kinara wa chama cha ODM namna ambavyo walinyosha maelezo na bila kuogopa amemwambia William Samoei Ruto yeye aweze akamogopa na wakenya wako hapa na watamtoa siku moja asidhani kwamba atakaa hapo milele maoni yako ni gani utania chapo chini kwenye sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi subscribe kwa yeye ambaye bado hauja subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati bye bye rambi rambi zake Aya Aya Jamii ya rafiki yetu Lawrence Funa His Highness the king ya Bamasawa viongozi wa kanisa na mbolezaji wote ambao wamefika hapa hamjambo mrembe mrembe sua mrembe mia mrembe te mlimu huyo simekuja kwa sababu ya rafiki yetu Lawrence Sif, Simiu Sifuna Huyu Lawrence Simiu Sifuna ni rafiki yangu Lakini nimekuja kwa sababu huyu Lawrence Sifuna ni shujaa ya Kenya Ndio sababu tutambia rafiki zetu zote ningekuwa na safari ya kwenda ngambo nikasema hapana nitahairisha mpaka niyo hapa siku ya leo lakini uzuri ya binadamu mara mingi inajulikana tu kisa ile ambaye ameenda hapo ndio sasa watu wanakuja kusema mambo mengi mazuri juu ya Stephen Sifuna mimi nimejua ya kwanza akiwa kwa bunge akiwa na James Orengo huyo Orengo amesema hiyo experience yao alikuwa na it the young uh, i mean the the seven bearded sisters nao ndio walikuwa wana toa jasho kwa bwana njonjo njonjo alikuwa na wachukie sana hao watu hao ni vijana ambao hawana adabu wana heshima kwa serikali baadaye timekuja kuwa na sifuna katika bunge 
bunge ya saba na bunge ya nane. Na bila renga msema sifuna ni yule mwana kusema one of you can say a professional member of parliament. Yeye anauliza swali na swali kisajibiwa anafuata maana yake unajua kwa bunge aitakana unauliza swali ambayo majibu yake ujui. You must know the answer to the question that you are asking. And Sifuna knew very well the answer to the questions he was asking. And he would follow up and follow up and follow up until the minister is caught. So Lawrence Sifuna vile vile alikuwa ni shujaa. But ambaye alikuwa hana uoga yote. Waliingia kwa bunge wakati bunge bado ilikuwa iko na 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 nina pembe na meno na makende <laughs> na wali timiza kabisa huko wakati hiyo walikuwa wanauliza maswali na wanafanya maneno mengi zaidi Serikali kitaka kufanya hii wao wanasimama pale. Kwa hiyo mwere Abuya Abuya James Orengo Lawrence Funa na Chibule Matisuma washengo wa machofi. Mimi ni wajua hawa watu. Wakati huo wao ndio walikuwa katika mstari wa mbele kupigania haki ya wananchi wa Kenya. Lakini jamaa walipoona kama wabijana wanachochea sana wakaleta ile ile plies ile ya kufinya makende. <laughs> Wakaeleta kitu inaitwa wakaleta ilikuwa inaitwa section 2A. Ile sheria ambayo ilifanya Kenya ikawa sasa ni lazima inakuwa ni chama kimoja peke yake. A single party dictatorship ililetwa hiyo sheria 1982 kwa sababu ya watu na wakaanza watu waenda kushikwa chilaga timotai akatimuliwa akatoroka akaenda kule Tanzania orengo akashikwa na akatoroka na kadhalika lakini wa Kenya walipigania haki na hii tunasema ya kwamba the the struggle for democratization of Kenya there have been two forces pulling in opposite directions the forces of change and reform and the forces of retention of the status quo wamekuwa kimanyana wale ambao walikuwa nataka kuleta mabadiliko wale ambao walitaka mambo yabaki yale yale wale ambao walikuwa nataka utawala ile ya mzungu ichukuliwe na wa Afrika wao waliingia wazungu weusi na kunyanyasa wenzao hiyo ndio unaweza kuangalia unaona mali ambayo yamefanyika maovu wengi kwa kwa pio gama pinto tomboya jem kariuki hata robert huko na maana vile watu wengine walikuwa wanapigania didi hai. Moja wa wao ni Umasinde Muliro. Umasinde Muliro nimejua kama mimi ni mtoko mdogo. Yeye alikuwa rafiki ya Jaramogi Kamili. Katika bunge. Jaramogi alikuwa anaita yeye fire. Fire. Na Muliro ni mmoja wa wale walipigania kabisa haki ya wa Kenya dhidi ya utawala wa ukoloni na mlilo hagopi wakati sisi tulikuwa tunataka kuunda chama mpya baada hiyo section 2 iko kaa kwa muda mrefu zaidi tukakaa pamoja tulikuwa tunaita the young tax rengo yuko hapa anyangi yuko hapa mwiti hayuko tuka kati chini ndio tukasema tuunde chama tukasema tulete wazee waje wale wazee tulileta kule Jaramogi Muliro Shikuku 
Yule kuna ita ndenge, bamaris na kadarika. Lakini muliro tulukari na chini, mimi na orengo na tukiandika. Ile founding statement ya Ford, original Ford. Tukasomia ye hey, ya kwanza ya katumbia sisi, hiyo, sitaki, sitaki mu, hiyo ya hii kwa sasawa. Tukasema hii ni sasawa, sema, Raila, wewe umefungwa jela miaka mitatu, sitaki urudi tena miaka ene. Hii statement ya sitaki tuendelea na hii. Tukaunganisha ingine, tukatengeneza, badaye tukaleta ito, somia mbuliro, renga mesoma, akasema chama inaitwa Ford. Akasema, hiyo, I'll buy any day. Even right now, I'm driving a Ford car. Tukani masindi mbuliro. Na kutoka hapo, sasa tukatoka, na mbuliro akasema, tutaenda, hata hoki, chuchote kipanyika, tutaenda. Tutaenda na mbele na mbuliro, na shikuku, Tukaunda Ford. Ford. Badai kukaja hili mambo bila minajua yote hili historia. Kukaja Ford Asili na Ford Kenya. Yali. Lakini masinde muliro alisimama kamili na sisi. Paka kifu chaki. Sasa, mina sema. Kazi ya bunge ni kutatea haki ya wanainchi. In the common tradition and system, the work of parliament is representation, legislation, and oversight. Sas, yani, bunge na takikana, iyo ni inangalia kazi ya sirikali kuu. Lakini kama bunge inafanya kazi ya sirikali kuu, sasa nani ya taula oversight bunge? Sasa kama bunge inyewe, imefinyo mateki. Wanaki, sasa kama sirikali kuu imeleta sheria, bunge itetei haki ya wananchi. Sheria kama sheria ya fedha ambayo juzi ya mpileta katika bunge. Itakana bunge ipingi. Lakini kama wabunge wenyewe, wanaenda pali. Wanapiga kura kwa yule sheria mbao ni mpaya mbao na pinya wananchi wenyewe. Nani nani atatewa wana, wananchi? Kupande ingine, wanawana wanasema wanataka kuuza mashirika ya serikali. I kepie, ati nok, ati hizi mumias, zoya na kadhalika. Na bunge wenyewe tiari, wamesema sheria moja maleta ati, Bunge isikagwe kazi ya serikali. Na wabunge unyewe onapitisha hiyo sheria. Ati sasa hiyo serikali naweza kuhuza sherika yoyote bila kuleta hiyo mambo kwa bunge tena. Tika sigani? Wawo unyewe wamejifinya makende yao. Makende yao. Wamefinya makende yao wawo unyewe. Ni bunge hanisi. Haina chachote. Eh? Upande ngini, orengo amesema hapa, atibwana marende ni one of the best speakers that we have had in this country. Because marende follow the, the, the law to the letter. Wakati ngini mimi na kibaki tulipo na furutana, marende ya katoa wa muzi ya kweli ya kisharia. Sasa kama natakana, kama Sharia imeleta mbele ya bunge Kwanda wa bunge wa pewe Na fasi ya kutosha ya kujadili mambo hiyo A bill before a house Never had time limit A member can talk on a bill for two days And shikuku sometimes used to talk for two days These days they bring two bills in one afternoon And they say they must pass all the stages in those, Within that one afternoon Members are told, the speaker has now ruled that a member will not have only five minutes. Five minutes will not have to do it. Hakuna chuchote. Now he's a bill that is in a peter, wapende or sipende. Yani, yiku yiku pali. Sasa, Moses, wetangula, nidiafiki yangu. 
Mimi ndio nilitoa yeko kanu. Walikuwa ni watu wa nyayo. Mimi ndio nilitoa yeko ile pande hii. Wakati nilikuwa kwa Ford walikuwa kwa kanu. Sasa yeye yeah, amekuwa speaker. Kisheria ya yeah, House of Commons speaker must be somebody who is neutral. A speaker must be non-partisan. You cannot be a speaker if you remain a member or a leader of the Conservative Party or Labour Party. Who is he? Mpaka ujizulu, cheo chako ya kichama ndiye wewe unaweza kuwa neutral speaker. My friend governor Oniyo sema sema yeye ni deputy leader for Kenya. Kiongozi wa Ford Kenya ni nani? Kiongozi wa Ford Kenya ni nani? Na taifa wa Kenya na speaker wa taifa ya Kenya ni nani? Hiyo nataka hiyo swali umulize yeye. If you want to be a true speaker he must resign from being a leader of Ford Kenya. And then you can be a neutral speaker. You can be able to preside over the, uh, over the liberations of parliament in a neutral way. And then also allow members of parliament to debate and exhaust the, the, the debate on a particular issue. Wakati hii sheria zote ambazo zinakuja kutoka kwa ikulu zinapita. Sheria zote zinatoka kwa ikulu zinapita. Kwa Kenya wako katika hali ya hatari. Kati ya Kenya yuko katika mbaya zaidi. Mtu akisema mimi I am unstoppable. Hakuna mtu anaweza kunistopisha. Ni nani? Nyayo alisema yeye alikuwa ni unstoppable. Tulimstopisha. Tulimstopisha nyayo. Kama tuliweza kusimtopisha nyayo wewe ni nani? Wa Kenya watakuchopisha. Kenyans will stop you. Kenyans have a right to stop you. Kenya cannot be ruled in a manner that is not prescribed in the constitution. Wa Kenya walipigania hii katiba mpya. Hii katiba mpya ndio kinga ya Kenya. Mtu asikuja kundanganya wewe wewe ni mimi ndugu yako. Mimi ni kabila yako. Ndugu wa tumbo moja hapana. Kitu muhimu zaidi hii ambayo itatetea wewe ni katiba. Na wakianza kujaribu kubadilisha katiba hapa na pale hapa na pale ndivyo ilifanyika baada ya uhuru. Na utakaenda katika ile shimo kubwa zaidi. Tutaki kurudi huko tena. Kwa hivyo tumesema mtu yeyote ambaye anataka kufanya vile sisi hatutaki kama wa Kenya tutakataa. Mko tayari? Kenya mko tayari? Mko tayari? Na mimi najua ndugu yangu huyo sifuna angekataa na mimi. Na mimi nasema sasa hili tufuna aende alale kule vizuri pamoja na Martin Shikuku, Mashinde Muliro, Jamuko Gingo Odinga, Elie Masinde wana meme. Ae